Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Orman gülü ya da latince adıyla rhododendron, Avrasya ve Kuzey Amerika kökenli Ericaceae yani fundagiller ailesine ait çalı formunda gül gibi gösterişli ve güzel çiçekler açan ve binin üzerinde türden oluşan kalabalık bir ağaç ailesidir. Hatta çiçekleri yüzünden ona antik Yunanca'da gül ağacı ya da kırmızı ağaç anlamına gelen bir isim verilmiştir. Orman gülü çiçekleri kadar güzel yaprakları nedeniyle de yaygın olarak kullanılan süs bitkiler arasında yer alır. Haliyle ona doğal olarak yetiştiği ormanlar haricinde park ve bahçelerde de rastlayabilirsiniz. Orman güllerinin bazı türleri yaz kış yapraklı kalırken bazı türleri ise yaprak döker. Rhododendron, prostratum gibi yer örtücü cüce formlarına da rastlanabilir. Ayrıca Rhododendron arboreum gibi ağaç formunda olan türleri de vardır. Bunlar arasında sakallı orman gülü yani Rhododendron barbatum ve türü tehlikede olan türler arasında yer alan büyük orman gülü yani Rhododendron protistum varietas giganteum gibi ağaç formunda olan türler yer alır. Büyük orman gülü en uzun boylu orman gülü türü olarak en fazla 30 metreye kadar ulaşabilir. Daha önce bitki günlüğümde bir video ile anlattığım Açelya da orman gülleri ailesi içinde yer alır. Orman güllerinin çiçekleri kokulu olan ve olmayan türleri bulunur. Kış sonundan yazın ilk günlerine dek beyaz, pembe, kırmızı, sarı, mor ve mavimsi renklerde çiçekler açan orman gülünün farklı çeşitleri vardır. Bahçelerde ilk defa 17. yüzyıldan itibaren türlü dağ orman gülü olarak bilinen ve 1 metreye kadar boy yapabilen Rhododendron hirsutum kullanılmıştır. Zaman içinde Çin'den getirilen kültür çeşitleri popülerlik kazanmıştır. Kuzey Amerika'da yer alan bazı türleri yerli halklar tarafından çay ve ilaç yapımında kullanılmıştır. Küçük yapraklı bazı türleri bonzai olarak da yetiştirilmektedir. Katab adıyla bilinen alt türü yani Rhododendron katabiense, Amerikan orman gülü olarak tanınan Rhododendron maximum ve Kanada orman gülü olarak bilinen Rhododendron canadense, Kuzey Amerika'da oldukça popüler bahçe bitkileridir. Soğuğa dayanıklı olan bu alt türlerden de çok sayıda kültür çeşidi elde edilmiştir. Öte yandan Türkiye'de özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın görülen ve sıradan orman gülü adıyla bilinen Rhododendron ponticum, İngiltere adalarında istilacı bir statüsü kazanmıştır. Orman gülü dünyada pek çok şehir ve eyaletin resmi çiçeğidir çünkü neredeyse her iklime uygun ve sevilen bir türü vardır. Orman gülleri hava daldırması ve çelikle çoğaltılabilir ve fidanlıklarda da çoğunlukla en az birkaç çeşidi bulunur. Soğukunda güller türleri gibi orman gülleri de asitlesi ve geçirgenliği yüksek orman toprağında yetişmeyi sever. Ama tıpkı orkideler gibi epifit olan tropikal türleri de mevcuttur. Orman gülleri için tam iğneleriyle malçlama yaparak toprağın asitlesi yükseltilebilir ve aynı zamanda fide halindeyken kullanmasına özen gösterilmelidir. Orman güllerinin bazı türleri Grayanotoxin adı verilen bir kimyasal bileşik içermesi nedeniyle evcil hayvanlar ve mera hayvanları özellikle de atlar için oldukça zehirlidir. Orman gülü çiçeklerinden yapılan koyu renkli ve tadı acı olan bal da zehirlidir. Hatta Açelya videosunda da buna değinmiştim. Orman gülleri çiçeklerin dilinde tehlikeyi ve bu tehlikeden kaçınmayı sembolize eder. Belki de bu nedenle gerilim ve cinayet temalı birçok edebi esere ilham kaynağı olmuştur. Nepal kökenli bir efsaneye göre eskiden sadece insanlar değil ağaçlar ve çalılar da birbirleriyle evlenirmiş. İncir genellikle ağaçlar arasında çöp çatanlık yaparmış ve bu yeteneğiyle birçok ağaç ve çalının mutlu bir evlilik yapmasını sağlamış. Ormanda bekar olan tek ağaç ise kızıl ağaçmış. İncir de ilk bahar geldiğinde ona da eş olarak orman gününü önermiş. Fakat kızıl ağaç soğuk bir kışı atlattıktan sonra açan güneşin tadını çıkarmak istediğinden bu öneriye kulak asmamış. Aylar sonra evlilik yapan ağaç ve çalıların mutluluğuna imrenen kızıl ağacın aklına orman gülü gelmiş. Ama kışın hiç de albeyinde olmayan görünüşü nedeniyle orman gülünü hiç beğenmemiş. Sonra da çöp çatan incire ''Ama benim de kendime göre bir itibarım var dostum. Böylesi çirkin bir çalıyla bir arada görünmem doğru olmaz.'' demiş. ''Çok büyük bir hata yapıyorsun.'' diye uyarmış incir onu. Ama yine de inciri dinlememiş. Bir sonraki ilk barda kızıl ağaç tesadüfen orman gününe rastlamış. Orman gülü parlak kırmızı çiçekleriyle ormandaki tüm ağaçların en güzeli olarak bütün orman hayvanlarının ilgisini çekiyormuş. ''Muhteşem bir güzelliğimiz var.'' demiş kızıl ağaç orman gülüne. ''Tam da bana layık bir eş olduğunuzu düşünüyorum eğer siz de kabul edersiniz.'' Orman gülü ise hemen cevabını vermiş. ''Sizinle asla evlenmem. Geçen kış beni kaba bir dille reddetmiştiniz. Sizin gibi şıp sevdi biriyle asla evlenmeyi düşünmem. Fakat kızıl ağaç orman gününe aşık olmuş bir kere ve bu karşılıksız aşkın acısına dayanamayarak kendisini bir uçurumdan aşağı yuvarlamış. 
İşte bu nedenle kızıl ağaçlar genellikle derin uçurumlarda yetişirmiş. Bu trajediden sonra da Tanrı ağaçların evlenmelerini yasaklamış ve bu kutlu geleneği insanlara vermiş. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.